那你有没有想过，我是真的爱上独孤若男了呢？喂，四达。喂，哥，你终于接电话了。我问你，你有没有发现若楠姐身边那男的有问题？你说的是那个赵宇成吗？对对对对，就是他。怎么样？你觉得他怎么样？嗯，我只想若楠离他远一点。哥。你终于跟我统一战线了，你知不知道这两天我快担心死了？就那赵雨辰，天天以工作的原因来打扰若兰姐，我担心若兰姐被骗，你知道吗，哥？虽然你俩都是我情敌，但我更相信你，因为我看得出来你是关心若兰姐的。那赵雨辰现在约若兰姐吃饭，我怕他什么？吃饭？在哪儿啊？哎，你好，谢谢。你好，谢谢。赵总，这个是新专辑的策划案。我找你来是吃饭的，又不是聊工作的。再说了，思达的专辑策划案为什么要给我看？不只是专辑，是宣传方向其中之一。这个是新专辑推出之后的宣传活动，到时候呢会全面的做线上线下的推广。既然赵总对合作这么有诚意。我们新出的方案刚好就趁着今天给您先睹为快。你还真是一个特别好的经纪人，真的是不放过任何机会推销你的艺人。我是说，如果这个专辑卖得好的话，你真的要考虑斯达做代言人。我们两个都会是获益者，真的，他以后的身价比很高的。有没有考虑过自己创业？如果有的话，我可以做你的投资人。<笑>我暂时没有这个打算，暂时而已吧。如果以后有了呢？说不准的。我觉得你是一个很好的投资项目，我很有兴趣。<笑>谢谢谢谢。况且我也不觉得你现在的老板会懂得赏识你这样的人才。这么多年以来。我们老板教了我很多，也帮助我很多。如果没有我们老板的话，就没有现在的我。更何况，其实玉鑫的资源很好，对思达以后的发展很有益处。所以，我是没有想过要离开公司这件事情。商场上的人如果有你一半的忠心忠义就好了。没关系，反正你可以尽情的考虑。如果有想法，可以找我。赵总，你也真的是很随性的人哦。我一个企划案就把你拿下了，我们也只是泛泛之交啊。所以我不想跟你只做泛泛之交，我要对你进一步了解。<笑>点东西喝，点东西喝。啊，有简餐，<笑>谢谢你送我回来。不用这么客气。那我先上去啦。嗯。嗯。做我女朋友吧，<笑>赵总，你很好，可是我就是把你当做工作伙伴，不要着急拒绝我，<笑>反正我们有的是时间，等到你充分的了解我之后，再做决定，不管是接受还是拒绝，我都尊重，好吗？好了，我先上去了，晚安啦，晚安。到底要纠缠若楠到什么时候？你到底想要干什么？我就是要折磨你，让你一辈子都忘不了苏晓。是，我是对不起苏晓，但那是我自己的事情，跟你无关。你有资格说我吗？自从那一年，你把苏晓从我手中抢走，现在又来追若楠。到现在，你竟然还以为是我抢走了苏晓？这么多年来，你真的是一点长进都没有，你真的没有资格爱苏晓。那
那你呢？你爱苏乔吗？很爱吧。那你干嘛要来追独孤若男呢？你不跟我一样了吗？我对苏乔的爱，不是你这种人能理解的。没错，开始我接触若男，的确是因为你。你越在乎他，我就对他越有兴趣。如果你这么做是为了激怒我，那么你成功了。如果说你是为了报复而接近独孤若男，那我一定不会放过你。若男，我护定了。那你有没有想过，我是真的爱上独孤若男了呢？我说过，我追求若男。的确是因为你，但是我从来没说过我会伤害到若男，而且在我看来，伤害若男的人是你，离开若男的人也应该是你，因为你已经辜负过苏晓了。现在是怎么样？你是打算把若男的生活也毁掉吗？我觉得你没有资格爱他。那是我跟苏晓的事情，你没资格去指责。我当然有资格。因为苏晓是我妹妹，是我最疼爱的妹妹。我曾经发誓要守护她一辈子，可最后却被你毁了。苏晓她那么爱你，可你却不信任她，甚至连她撒谎都看不出。你不是心理医生吗？你不是能看穿别人的心理吗？可为什么单单看不懂苏晓呢？所以我更坚定，你真的配不上苏晓，你也配不上若男。对不起，你不应该跟我道歉。你应该跟苏晓道歉。你有没有想过，苏晓也许一直在看着你，看着你一点一点爱上别人。而我要做的，就是我绝对不允许苏晓在你的生命里仅仅只是一个过客。我一定不会放过。却不信任他，甚至连他撒谎都看不出来。你不是心理医生吗？你不是能看穿别人的心理吗？可为什么单单看不懂苏晓呢